السلام علیکم ناظرین میں ہوں نگاہ محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ڈاؤن ڈیز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بزنس انیلس ندیم مولوی صاحب السلام علیکم سر وعلیکم السلام ندیم مولوی صاحب کو آپ نے مختلف چینلز پر دیکھا ہوگا ہر چینلز پر یہ تقریباً اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو آج ہم ان سے بات کریں گے سر سب سے پہلے تو آج کل لوگ ڈاؤن کی سیچویشن ہے پورا ملک لوگ ڈاؤن ہے بلکہ پوری دنیا ہی لوگ ڈاؤن ہے وہاں پہ لوگ کا کاروبار تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے تو ایسی کون سے بزنس ہیں جو اس کنڈیشن میں بھی کیے جا سکتے ہیں دیکھیں کاروبار اس وقت حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کاروبار کرنا ہے جس میں آپ پیسے کما سکیں اور آپ کی جان کی بھی حفاظت ہو کیونکہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ انسانی جان کا ہے اسی لئے لوگ ڈاؤن ہو رہے ہیں اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کریں اچھا اب یہ بات آتی ہے کہ ایسے کون سے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور میرا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا ہے کیا نہیں ہم کر سکتے کیا دنیا بند ہو گئی ہے کیا دنیا کے کاروبار بند ہو گئے ہیں دیکھیں سب سے بڑی مثال آپ کی اپنی پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج اس حالات میں بھی کھلا ہے اور یہ وہ کاروبار ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں یعنی آپ کو کہیں نہیں جانے کی ضرورت ہے آپ کے بینک سے پیسے نکلیں گے سٹاک ایکسچینج میں لگیں گے سٹاک ایکسچینج سے منافع ہوگا تو آپ کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا نقصان ہوگا تو بھی اکاؤنٹ میں چلا جائے گا پر ایک بات کاروبار کوئی بھی کریں کاروبار کو سمجھ کے کرنا پڑتا ہے چاہے آج کے حالات میں کریں یا عام حالات میں کریں یا جیسے پہلے ماضی میں کام ہوتا رہا ہے پر یہاں پہ جب کام نہیں آتا اور آپ کوئی بھی کاروبار کریں گے چاہے کرونو وائرس ہو یا نہ ہو آپ نقصان اٹھائیں گے اچھا کہا کہ کہنے سٹاک ایکسچینج کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں ڈر آ جاتا ہے کہ ہم پیسہ لگائیں گے ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا اور یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ طاقتور لوگ ہوتے ہیں جس کو کہ کہتے ہیں مینولی چلا رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس میں کیا کہیں گے آپ کون سا ایسے کاروبار نہیں ہے جس میں پیسے نہیں ڈوبتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں جس میں کام نہیں آتا ہے آپ بوتیکس بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ہر بوتیک والا تو نہیں کم آ رہا ہوتا ہے نا بہت سے بوتیک کھلتے ہیں کرائے پہ لیتے ہیں پھر اس کا کرائے تک کے ادا نہیں کر پاتے ہیں کپڑے ویسے کے ویسے رہتے ہیں کپڑے کیا کریں بکتے ہی نہیں ہیں آپ کوئی بھی کاروبار لے لیں جب کاروبار کو جب آپ سمجھیں گے نہیں نا سٹاک ایکسچینج کا بھی یہی مسئلہ رہا ہے شروع سے آج تک ستر سال ہو گئے ہیں آج تک پاکستان میں لوگ وہ آکے سٹاک ایکسچینج میں پیسے لگاتے ہیں جن کو سٹاک ایکسچینج کی سمجھ نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں یار پیسے لگا دو اچھا اس صورت میں یا آپ ہار جاتے ہو یا جیت جاتے ہو کیونکہ آپ آنکھ بند کر کے جوا کھیل رہے ہوتے ہیں پس سٹاک ایکسچینج جوا خانہ نہیں ہے یہ ایک ٹریڈنگ ہاؤس ہے اس کے اندر مختلف شیئرز جو ہوتے ہیں یعنی کہ کمپنی ہوتے ہیں ان کے آپ حصے دار بن رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر وہ کمپنی ترقی کرے گی تو آپ کے شیئرز کی قیمتیں بڑھتے جائیں گی جب شیئرز کی قیمتیں بڑھیں گی پھر آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس منافع پہ اسے بیچنا چاہتے ہیں تو اس کو سمجھنا پڑے گا اور اب دیکھیں یہ صرف سٹاک مارکٹ ہی نہیں آپ سٹاک مارکٹ میں اگر نہیں کام کرنا چاہ رہے ہیں سٹاک مارکٹ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہر قسم کی اس میں انڈسٹری ہے فرض کریں آپ کو ٹیکسٹائل مل کے آپ ماہر ہو یا ٹیکسٹائل کے اندر آپ نے نوکری کی ہے تو آپ ٹیکسٹائل سیکٹر میں چلے جائیں اب آپ کو پتا ہے کہ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کیسے اوپر جائے گی ہو سکتا ہے نیچے چلے جائیں یہ آپ کو ٹیکسٹائل کے پوری علم ہے تو آپ ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر پیسے لگائیں آپ کو سمنٹ انڈسٹری میں آپ سمنٹ انڈسٹری میں پیسے لگائیں فوڈ انڈسٹری میں فوڈ انڈسٹری میں لگائیں تو آپ کے پاس دنیا بھر کی انڈسٹریز جو ہے پاکستان سٹاک مارکٹ کے اندر ہے پر آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سی انڈسٹری ترقی کیسے کرے گی اور وہ کمپنی جس کو آپ پسند کر رہے ہیں جس کے اندر آپ پیسہ لگا رہے ہیں کیا وہ کمپنی کے جو مالکان ہیں وہ اچھا کام کر سکتے ہیں یا موجودہ حالت میں کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ وہ کمپنی میں آپ پیسے لگا رہے ہوتے ہیں جس کی ترقی کے اوپر آپ کی ترقی ہے اور جس کے نقصانات کے وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اب لوگ کہتے ہیں سٹاک مارکٹ اب آپ دیکھ لیں کرونو وائرس ہوا نا ستائیس ہزار دو سو ساٹھ پوائنٹ تک نیچے آئی آج مارکٹ کے در ہے 
बत्तीस हजार तक पहुंच गई यानी कि इसी दरमियान में जिसमें लोग शोर मचा रहे थे कि जी बिल्कुल तबाह हो गई मार्केट पता नहीं क्या तो सत्ताईस हजार दो सौ से आज बत्तीस हजार मतलब अंदाजन पांच हजार पॉइंट तो ऊपर हो गया इसी क्रोनो और अभी तक क्रोनो वायरस खत्म नहीं हुआ मार्केट फ्लक्चुएट होता है कभी मार्केट दो पॉइंट की मंदी दिखाती है तो कभी दो पॉइंट की तेजी अब अकल मंदी इसी में है कि अगर आपने मंदी में लिया होगा 2000 पॉइंट के नीचे में और वो ही शेयर 2000 पॉइंट प्लस होती है आप बेच दें तो आप इससे जल्दी तो कोई पैसे ही नहीं कमा सकते आम मार्केटों में इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती तो आप पैसे कमाते हैं पर आहिस्ते आहिस्ते सबसे फास्ट मूविंग इस वक्त जो स्टॉक्स चल रहे होते हैं उसी के अंदर आप कमा रहे होते हैं आप देखें ना कि एक दिन में मान पड़ा चार रुपये छः रुपये नीचे पर आपको नोहाव होना चाहिए आपके पास नॉलेज हो घर बैठे बैठे करें अच्छा मज़े की बात मैं आज आपको बताऊं अगर आप लोग को ये जहन में होता है कि जी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नहीं करना आप सोना खरीद लें अब सोना कैसे खरीदें ज़रूरी नहीं है कि शराफा बाज़ार से जा खरीदें आप ऑनलाइन सोना खरीद सकते हैं जो कि बाकायदा फिज़िकल भी खरीद सकते हैं और आपका फ्यूचर पे भी ट्रेड कर सकते हैं फिजिकल का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है कोई ऐसे प्राइवेट सेक्टर का नहीं है उधर आप अकाउंट खोलिए उसके भी ब्रोकर्स होते हैं जैसे कि मैं खुद इसके काम कर रहा होता हूँ मैं इसका ऐसे ब्रोकर काम भी करता हूँ तो आप जब अकाउंट खोलते हैं क्योंकि डायरेक्ट आप उससे नहीं हो सकते जैसे स्टॉक एक्सचेंज में आप डायरेक्ट काम नहीं कर सकते ना इसके अंदर भी आप डायरेक्ट कोई ना कोई आपको ब्रोकर पसंद करना पड़ेगा मैं नहीं कहता कि आप मेरे पास आए मैं अपनी कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा पर आप किसी भी ब्रोकर के पास जाए ब्रोकर आपको अकाउंट खोल के देगा पर पैसे वो आप ही के अकाउंट में रहेंगे आपने पैसे डाले उस अकाउंट में आपने सोना खरीद लिया और वो सोना जो है वो आपका एक बाकायदा लॉकर होता है जिसके अंदर एलोकेशन कर देते हैं अच्छा वो लॉकर भी आप ही के नाम से खुलता है जैसे ही आप अकाउंट खोलेंगे आपके नाम से लॉकर खुलेगा और बैंक का लॉकर होता है उस लॉकर में आपका सोना चला जाता है और जब आपको फिजिकल सोना चाहिए होगा जब भी आप नोटिस देंगे उसी बैंक से जाके आप अपना सोना ले सकते हैं अच्छा अब सोने की मिसाल दे दें पचास हज़ार रुपये तोला था कुछ सालों के पहले की बात है आज आप देखें तो एक लाख रुपए से ऊपर तोला हो गया तो यानी जिन्होंने पचास हज़ार रुपये लगाए थे सोने पे वो एक लाख हो गए और सोना फिर सोना है अच्छा कुछ लोग कहते हैं जी सोने पे नहीं करना तेल पे कर लें आलमी मंडी में तेल की कीमतें आप देख लें कहाँ से कहाँ चलेगी चौबीस डॉलर पच्चीस डॉलर छब्बीस डॉलर सत्ताईस डॉलर चालीस डॉलर ये जितनी अंदर आप कारोबार कर सकते हैं और ये वो कारोबार है जो आप लोग सब कर सकते हैं यानी कि आप अक्सर ये आम दिनों में तो आदमी सोचता है कि मेरे पास एक आजकल तो पान का खोखा लगाने के लिए भी कम से कम पचास लाख चाहिए ठीक है ना जी जो हम कहते थे पान वाला आज पान की जगह लेने जाते थे जब हालात सही थे तो मुझे लगता है पच्चीस लाख पचास लाख एक करोड़ दो करोड़ दुकानें बहुत महंगी है ये वो कारोबार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो पच्चीस से भी हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोलिए पच्चीस हज़ार रुपये का सोना आप ख़रीदना चाह रहे हैं उसकी भी अकाउंट आप कम से कम मैं कहता हूँ बीस हज़ार रुपये में भी खुलता है क्यों क्योंकि वो आपको पॉइंट्स दे रहे होते हैं और जब उसने मतलब एक लाख रुपए या दस ग्राम सोना आप ले रहे हैं उस ग्राम के मुताबिक जब पैसे आपके हो जाते हैं तो वो आपको डिलीवरी देते हैं और अगर आप उस दौरान बेचना चाह रहे हैं उसी रेट पर आप बेच भी सकते हैं तो ये जो ऑनलाइन कारोबार है ये दुनिया भर में हो रहा है ये सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ कम होता है क्योंकि पाकिस्तान में नॉलेज नहीं है लोग क्या कहते हैं खौफ ज़्यादा कर देते हैं स्टॉक में नहीं करना गोल्ड में नहीं करना ऑयल में नहीं करना मुझे ये बताएं कौन सा कारोबार है जिसमें फ़ायदा नुकसान नहीं होता इसलिए तो हम कहते हैं तजारत और सुनत तरीका ही यही है कि जिसमें नफ़ा भी हो नुकसान भी हो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे बात करेंगे तो वो सूद हो गया पर इसके तरीके कार सीखिए अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं फिर आप तरीके कार सीखिए ब्रोकर से बाकायदा फ़ोन पे रबते में रहें आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है आप फ़ोन पे लिया भाई मैं ये काम सीखना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ और ये वो काम है कि आप पच्चीस से आप पच्चीस लाख तक पहुँच सकते हैं सिर्फ आपको काम आना चाहिए अच्छा आ, कुछ मिस मिसकनसेप्शन हैं कि ये जो फ्लक्चुएशन जो होती है स्टॉक में 
یہ مینولی ہوتی ہے کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ایسا حقیقت ہے یہ نہیں دیکھیں ایسا کچھ سسٹم نہیں ہے اسٹاک ایکسچینج لے لیں یا مارکلٹائن ایکسچینج لیں ہر جگہ یہ ایک ریگولیٹری باڈیز ہے جو اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں تمام اداروں کو یعنی بروکرس کو اسٹاک ایکسچینج کو ہاں یہ کسی زمانے میں ہوتا تھا جب مینولی کام ہوتا تھا اتنا کمپیوٹر کا سسٹم کا نظام نہیں تھا آج تو ان کے بینک میں آپ بینک اکاؤنٹ سے لے کے اسٹاک ایکسچینج سے لے کے بروکر سے لے کے اتنے ادارے ہیں ایس سی پی ہے اس کے اندر اچھا یہ دوسری اہم بات میں آج آپ کو بتاؤں اس کے اندر ٹیکس بھی آٹومیٹکلی کٹتا ہے یعنی کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود بخود ٹیکس کٹے گا گورنمنٹ کا اور یہ سارا آپ کے پیسے جو ہے یہ وائٹ منی ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے ٹیکس بھی دے رہے ہیں منافع بھی کما رہے ہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے آپ کو اور یہ ایک نہ اکاؤنٹنٹ رکھنے کی ضرورت ہے خود بخود آٹومیٹکلی ایک کمپیوٹر کا سسٹم ہوتا ہے جو کہ کنیکٹڈ ہوتا ہے اور یہ جو پورا آپ کا جو نظام ہے جو آپ کے پیسے آپ انویسٹ کر رہے ہیں ٹریڈ کر رہے ہیں اس کو باقاعدہ ایس سی سی پی دیکھ رہی ہوتی ہے اسٹاک ایکسچینج دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کا پھر اگر آپ اگر آپ کو اپنے بروکر پہ اعتماد نہیں ہے یا کچھ تو پھر آپ سی ڈی سی اکاؤنٹ کھول دیں سی ڈی سی اکاؤنٹ کھولنے کے بعد بالکل ایک بینک کے اکاؤنٹ کی طرح ہوتا ہے آپ کے شیئرز وہاں پہ ڈپازٹ ہو جاتے ہیں اچھا مزے کی بات یہ کہ کاروبار کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر منافع بھی کما سکتے یعنی کہ یہ سے ٹریڈنگ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسٹاک کے اندر ٹریڈنگ اینڈ انویسٹمنٹ یعنی اگر آپ ٹریڈ کر رہے ہیں لے رہے ہیں بیچ رہے ہیں تو یہ تجارت ہو گئی اور انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ شیئرس کو لے کے رکھ دیا جب وہ کمپنی منافع پہ آئے گی وہ آپ کو ڈیویڈنڈ دیتی ہے بونسز دیتے ہیں تو یہ دونوں کام ہو رہے ہوتے ہیں انویسٹمنٹ بھی ہو رہا ہے آپ کا اور ٹریڈنگ بھی دیکھیں ایک میں ایک مثال دوں گا کہ ایک چیز کی قیمت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اگر وہ فرض کریں ایک رولیکس گھڑی ہے ٹھیک ہے نا اگر وہ چار لاکھ کی ہے یا مرسڈیز گاڑی ہے وہ اگر اس کی ایک قیمت طے ہو گئی ہے حالات خراب ہونے کی وجہ سے ایک آدمی کہتا ہے کہ یار یہ میری مرسڈیز ہے یہ میرا بنگلہ ہے یہ رولیکس ہے میں سستے میں بیچ رہا ہوں تو کیا اس چیز کی قیمت کم ہو گئی ہے نہیں اس کی ویلیو وہی مرسڈیز ہی رہے گی پر وہ مجبوری میں نیچے بیچ رہا ہے خوش نصیب کون ہے آپ ہیں اور میں ہوں جو اس قیمت پہ لے رہا ہے تو آج اسٹاک ایکسچینج میں جو کام کر رہے ہیں ان شیئرس کی قیمت جو چار چار سو روپے دو دو سو روپے شیئرس کی قیمت تھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ویلویشن پہ جا کے آپ نے اس کی ایگزیکٹ ویلیو تو آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں آپ کو نہیں پتہ تھی کہ یہ دس روپے کا شیئر کبھی سو روپے میں ہو سکتا ہے اور الٹا اگر کہیں گے کہ سو روپے کا شیئر کبھی واپس دس روپے میں یہ آپ کو ویلویشن پتا لگ گئی ہے کہ بھائی یہ دس روپے سے سو روپے تک گیا ہے سو روپے سے دس روپے تو مطلب یہ ہے کہ وہ واپس سو تک جا سکتا ہے اب اس کی اسٹرینتھ دیکھنی ہوگی اس کے ریزنز دیکھنے ہوں گے کہ یہ شیئرز نیچے کیوں گیا تھا اگر یہ کسی فنڈامنٹل کی وجہ نہیں ہے تو پھر تو اگر ہم کہتے ہیں جیسے اسٹاک مارکیٹ موو وتھ سینٹیمنٹس اینڈ فنڈامنٹل اگر فنڈامنٹل کی وجہ سے اور سینٹیمنٹس جو ہیں اس کو ساتھ نہیں دے رہے فنڈامنٹل اسٹرانگ ہے تو آپ ضرور انویسٹ کریں دیکھیں آج بھی میں آپ کو بتاؤں کاروبار کرنے کے طریقے بہت ہیں آج آپ نے آپ کہتے ہیں نا رسک ہے اسٹاک ایکسچینج میں کیا کسی دکاندار نے یہ سوچا تھا کہ ایک مہینے تک دکان بند ہوگی بالکل بھی نہیں تو وہ بھی تو تباہ ہو گیا اس نے تو اسٹاک مارکیٹ میں کام نہیں کیا تو کیا آئندہ لوگ دکانیں خریدنا چھوڑ دیں گے ایک مہینہ دکانداروں نے بند کیا خاص طور پہ وہ جگہیں جہاں پہ پی ایس ایل ہو رہا تھا وہاں پہ ایک مارکیٹ ہے میں نام بھول گیا ہوں پہ وہ مارکیٹ پوری بیچارے پی ایس ایل کے زمانے سے ابھی تک وہ مارکیٹ بند پڑی ہوئی ہے انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا اچھا انہوں نے جب دکان لی تھی کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ بھائی یہ اسٹیڈیم کی وجہ سے یہ ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی کیونکہ اس زمانے میں تو کرکٹ ہی نہیں ہوتا تھا تو یہ دیکھیں انویسٹمنٹ کہاں سے کہاں جاتی ہے یہ صرف اور صرف ہمیشہ یاد رکھیے گا آپ کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیشن لیں گے تو آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں ارب پتی بن سکتے ہیں اور اوپر والا جب آپ کی قسمت ہوگی پر قسمت کے ساتھ ساتھ پلاننگ ہر چیز جیسے کہتے ہیں نا ہم کرونا کے اوپر جو ہے نا ہم نے خوف تاری کر دیا خوف کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے خوف کس چیز کا کر رہے ہیں ہم موت کا موت تو ادھر بیٹھے بیٹھے پہلے بھی موت آتی تھی کرونا وائرس سے پہلے بھی بات یہ ہے کہ ہمیں موت تو برحق ہے پر موتات رہنا 
وہ ہمارا فرض ہے ہم گھروں میں کیوں بیٹھے ہیں یہ کیونکہ ہمیں کہا گیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آگ بند کر کے آپ بلڈنگ سے اوپر کود جائیں موتات رہنا ہے پر بلڈنگیں بھی بنانی ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کے لیے جو ہے وہ 1.4 بلین ڈالر دیے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کی اکانومی جو کرونا وائرس کے وجہ سے کرائسس اوورال دنیا میں ہی ہے لیکن پاکستان کی اکانومی کو بھی اس سے ایفیکٹ پڑا ہے تھوڑی سٹیبل ہو سکے اس طریقے کی چیزیں اس طریقے کے لون وغیرہ پاکستان کے لیے کتنے ضروری ہیں اور یہ کیا ایفیکٹ کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی پہ دیکھیں میں ایک عام انسانوں کو ایک سمپل سی زبان میں سمجھاتا ہوں کہ آپ کا گھر نہیں چل رہا ٹھیک ہے آپ بہت مصیبت میں پریشانی میں ہیں کوئی آپ کو آ کے ادھار دیتا ہے کہ بھائی تمہارے بیوی بچوں کے لیے میں کھانے کے لیے پیسے دے رہا ہوں اب اس کے اوپر وہ شخص کیا کرتا ہے وہ مزید بہت سوچتا ہے کیونکہ اس کا اپنے بچوں کو فاقے نہیں کرنے پر کیا سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ قرضہ ادا کیسے کروں گا تو اس کے اوپر وہ اپنا پلان کر رہا ہوتا ہے کوئی آ کے اگر آپ کو کہہ دے کہ میں ایک کروڑ روپیہ آپ کو ادھار دیتا ہوں تو آپ کیا کہو گے کہ میں اس کو ادا کیسے کروں گا مجھے ایک کروڑ نہیں چاہیے مجھے اتنا چاہیے کہ میں اپنے کھانے پینے کا کر لوں میرا فوکس جو ہے نا لونس پہ نہیں ہونا چاہیے میرا فوکس ہونا چاہیے کمانے پہ اس ملک کی کم بختی یہی ہے کہ ہم کمانے کے بارے میں کم سوچتے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لونس مل رہا ہے لون ہے کوئی خیرات بھی نہیں ہے کہ دے کے معاف کر دیا کیونکہ لون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ پیسے ادا کرنے چاہے وہ پچھلی حکومت کریں چاہے اس سے پچھلی حکومت کریں کیونکہ یہ ہم جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے ہم نے کیا کیا ہے سکسٹیز کے بعد تو خاص طور پہ ہم نے سیونٹیز کے بعد اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر قرضے بڑھتے گئے ہم نے قرضہ لیا پھر پھر قرضہ لیا پھر اور وہی بات ہوتی ہے مجبور ہر آدمی کہتا ہے مجبور اکانومسٹ جو ہوتے ہیں ان کی ڈکشنری میں مجبوری نام نہیں لکھی ہوتی ہے جتنے بھی اکانومسٹ کو جب پڑھایا جاتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے یو ہیو ٹو میک یور انکم اکارڈنگ ٹو دا ریسورسز یو ہیو ٹو جنریٹ بزنس اکارڈنگ ٹو دا ریسورسز یعنی کہ جو چیز آپ کے پاس ہے اسی کے اندر آپ نے اس تجارت کو اس اکانومی کو بہتر کرنا ہوگا تو اکانومسٹ کیا ہوتے ہیں پلانرز ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ لوگ کہتے ہیں نا اسٹاک ایکسچینج ہو گیا یا گولڈ خری سونا خریدنا ہو گیا یہاں تک کہ کافی چاول دالیں یہ سب انٹرنیٹ پہ جو ہے نا خریدتے ہیں اور اس کے اندر پچیس ہزار سے پچیس کروڑ کیا پچاس کروڑ تک آپ چیزیں ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں ٹریڈنگ کیا ہے بیچ رہے ہوتے ہیں اور خرید رہے ہوتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی کے لیے ویل پلاننگ ضرورت ہے ہم کیا کر رہے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں گھوڑا پہلے خرید لیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ گاڑی خریدنے کے پیسے نہیں آپ وہ گھوڑا خرید لیا گھوڑا تو روزانہ کھانا کھائے گا پیسے پیسے تو آپ کیسے اس کو خورا اچھا وہ گھوڑا کچھ کما کے نہیں دے رہا تو پہلے گھوڑا نہ خریدے پہلے گاڑی خرید لیں اس کو کھینچنے کے لیے اگر پیسے نہ ہو تو گھوڑا نہیں ہوا تو آپ خود بھی کھینچنے کی کوشش کر کے کچھ نہ کچھ گاڑی چلائیں گے تو جب آپ قرضہ لے رہے ہوتے ہیں تو یہ ذہن میں سوچ لیجئے گا کہ کبھی کبھار اگر گھوڑا نہ ملے تو آپ کو خود کو اس کو کھینچنا پڑے گا اس کو کھینچنے کے لیے چاہیے پلاننگ آج آپ بات کرتے ہیں نا کہ جی آپ کی معیشت کہاں جائے گی کیا انڈسٹری سے آپ کی معیشت بہت بہتر ہو جائے گی اس صورت میں کہ اگر آپ کے پاس چائنا جیسے ریسورسز ہوتے ہیں یعنی کہ بجلی سستا اس کی کاسٹ مینوفیکچرنگ کاسٹ سستی ہوتی لیبر سستا ہوتا انوائرمنٹ ہوتا تو میں کہتا آپ انڈسٹری کی طرف جائیں جاپان کے ٹیکنالوجی ہوتی پڑھی لکھی عوام ہوتی لٹریسی ریٹ ہوتا تو میں کہتا آپ پوری حکومت کا ذہن فوکس ہونا چاہیے انڈسٹریز پہ ٹریڈنگ پہ اس وقت ہمارے جو پاپولیشن ہے زیادہ تر غریب طبقہ ہے اور پڑھا لکھا نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یومن ریسورسز کی طرف جائیں گے ہم کیا کریں گے کہ ہم اس غریب طبقے کو پڑھائیں گے لکھائیں گے اسے اسکل لیبر بنائیں گے تاکہ وہ باہر ملک جائیں اور وہاں سے کمائیں پر آج کل تو کرونا وائرس ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے اب بہترین طریقہ کیا ہے آپ نے انڈسٹریز کو مواد دیا کنسٹرکشن انڈسٹری کو ٹھیک ہے بلڈنگیں بن جائیں گی آپ کی تین مہینہ چار مہینہ پر کیا وہ اکانومی کو بدلے گی اچھا مزے کی بات میں آج آپ کو بتاؤں دنیا بھر سے یعنی کہ آپ پنجاب سے لے لیں 
या के पी के से ले लें या सिंध से ले लें लोग गांव देहातों को छोड़ के शहरों में आ रहे हैं क्यों आते हैं कई सालों से काम के लिए कभी किसी हुकूमत ने ये सोचा है क्यों ना हम उनको उनके गांव में ही काम दे दें वो क्यों आते हैं ये बेसिकली ये जो लोग आए हैं जो मजदूरी कर रहे हैं ये अगर इनके आप तारीख उठा के देखें तो ये वो छोटे किसान मजदूर जो अपनी इस ज़मीन के ऊपर काम करते थे अनाज उगाते थे जब इनको वहाँ से पैसा नहीं मिला वो शहरों की तरफ आ गए तो अब क्या करना है हुकूमत को इन्हीं लोगों को वापस भेजने के लिए इनकी जगहों पे कारोबार शुरू करना महबूबुल हक साहब ने सिक्सटीज के दौर में यही फॉर्मूला अपनाया था कि आप इंडस्ट्रीज जो है वो देहात में गांव में उधर लगाएं ताकि जो इनकी जो ग्रोअर होता है उनका जो रॉ मटेरियल वहीं पे ग्रो करे और फिर वहीं से इंडस्ट्री चलती है इन्हीं लोगों को मजदूरी मिलती है अच्छा अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ आप करेंगे ज़मीन पाकिस्तान के पास बहुत है और माशाल्लाह से जरखेज़ ज़मीन है इसको हारियों को या वो जो मज़दूर जो आज आप इंसेंटिव दे रहे हैं ना दस हज़ार बारह हज़ार आप उनसे कहें कि आपके इलाके में आप जाएं वहाँ पे हम आपको एक एकड़ ज़मीन दे देंगे उस एक एकड़ ज़मीन पे हम आपको बीच देंगे पानी देंगे आप उसको उगाओ आप यकीन करें पूरे पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा क्यों क्योंकि जब आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी ना आपको जंग की सूरत में कोई खौफ होगा क्यों क्योंकि आपके पास खाना है ना आपको एपिडेमिक की सूरत में अभी जब वबा पहली है तो इमरान खान साहब परेशान क्यों है और वो बिल्कुल बजा तौर पे परेशान है इसके कोई इसमें वो नहीं शक व शुबात वो परेशान इसलिए कि गरीब आदमी क्या खाएगा अगर लॉकडाउन का बोल रहे हैं इमरान खान साहब को भी पता है सिंध गवर्नमेंट को भी पता है सबको पता है आम आदमी को भी पता है पर मसला कहाँ आ रहा है खुराक का तो ये खुराक की प्लानिंग आज अगर हम एग्रीकल्चर को वापस बूस्टअप पे ले आएंगे अच्छा लोग अक्सर कहते हैं एग्रीकल्चर के लिए पर एग्रीकल्चर के लिए काम करना प्लानिंग करना यानी कि इरीगेशन सिस्टम बनाना कनाल बनाना पानी की फरहमी करना ये सब चीज़ें आज अगर आप किसी भी तरह से ये वापस कर देंगे ये जो मजदूर ये जो देख रहे हैं ना ये पाकिस्तान के हर कोने में जो फैले हुए हैं ये वापस जाके अपनी ज़मीनों पे मजदूरी करेंगे और इसी ज़मीन से वो अनाज उगाएंगे कि जो आज आप पचास रुपए का आलू पाँच रुपए में फिर खरीदेंगे अस्सी रुपए का प्याज आप आठ रुपए किलो खरीदेंगे और ये मैं कोई खाब की बातें नहीं करा यह हकीकत थी पहले आप तारीख उठा के देखें जब हमारी जो थी यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी इट वाज एन एग्रीकल्चर कंट्री फिर उसके बाद हम आए कॉटन की तरफ कॉटन भी तो हमने उगाया ना कॉटन से फिर हम आए इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी जीडीपी डी का बहुत बड़ा रोल अदा करती है तो ये सारी शुरुआत कहाँ से हुई थी क्योंकि वेल प्लान थे आज के इकोनमिस्ट जो है ना वो पॉलिटिकल हो गए वो पॉलिटिकल इकोनमिस्ट मैं उनसे कहूँगा क्योंकि उनकी जो जो फार्मूलाज है ये नहीं कि हमारे इकोनमिस्ट पढ़े लिखे नहीं हैं एक से एक माहिर है मिनिस्ट्री में भी जो बैठे हैं ऑपोजिशन में भी बैठे हैं पर आज आप देख लें आप कोई मिनिस्ट्री का इकोनमिस्ट उठा दें गवर्नमेंट का तो वो बिल्कुल पॉलिटिकल बयान दे रहे होते जैसे एक वकील है ना वो अपने क्लाइंट को बचा रहा होता है और अपने ऑपोजिशन वही कर रहा होता है ऑपोजिशन का इकोनॉमिस्ट जो एक वकील कर रहा होता है तो ये इससे हट के हमें पॉलिटिकल बेस्ड इकोनॉमिस्ट नहीं चाहिए हमें चाहिए प्रॉपर इकोनॉमिस्ट अच्छा एक क्वेश्चन मेरा आपने जैसे कि बोला कि हमारी एग्रीकल्चर एक मुल्क है हम और यहाँ पे अगर हम हम खुद की अपनी जराई करेंगे तो थोड़ा सस्ती हो जाएंगी चीज़ें सबसे सस्ती हो जाएंगी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसी तरीके से हमने भी कुछ स्कैंडल्स भी देखे चीनी के आटे के हालांकि वो हम खुद ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसका रो मटेरियल फिर भी इतनी महंगी है ये चीज़ें इनका क्या मतलब कि ये कैसे हुआ इसकी वजह कसूरवार सत्तर सालों से हमारी हुकूमतें हैं कि वो जो ज़मींदार है और हारी 
کاشتکار ان میں بہت فرق ہے وہاں پہ دنیا بھر میں جو ہے نا گاؤں دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے بینکوں کے برانچز ہوتے ہیں وہاں جا کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کاشتکاری کے ایسے ایسے کام کریں ان کو باقاعدہ ریسرچ سینٹرز ہوتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے ان کو کسانوں کو اکوپمنٹ دیا جاتا ہے جیسے کہ ابھی پنجاب میں بارش کا موسم آ رہا ہے اور ساتھ میں ہماری فصل بھی کٹ رہی ہے گندم کی تو ہاری کیا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اس کی فصل کٹے آپ اس کو گندم کو صحیح جگہ پہ پہنچا سکے یہ دیکھیں یہ ساری پلاننگ ہے ایگریکلچر پلاننگ جو ہوتی ہیں نا یہ سارے اکانومس جو ہے ایک بیس لائن بنا کے آپ کو دیتے ہیں پھر آپ کو منسٹری کو چاہیے اس بیس لائن ایک ٹیم ہوتی ہے ایک صرف ایک آدمی نہیں ہوتا اس کے اندر آپ کو ایگریکلچر ایکسپرٹس ہوتے ہیں ریسرچ ایکسپرٹس ہوتے ہیں اکانومسٹ ہوتے ہیں پلانرز ہوتے ہیں آج کا ہاری آج کا کسان اس بیچارے کے پاس بارہ مہینے پیسے نہیں ہوتے وہ زمیندار کے آگے محتاج ہوتا ہے قرضہ بھی وہ لیتا ہے زمیندار سے لیتا ہے کیونکہ اس کو بینکنگ سسٹم نہیں آتی اور اس کا میں پروف دے سکتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک سے آپ جا کے پوچھ لیں کہ بینکنگ جو ہے آج بھی آپ کے ہنڈریڈ پرسینٹ یوٹیلائزیشن نہیں ہے ہر جگہ پہ آج بھی کئی لوگوں نے بینک کا اکاؤنٹ کا ان کو پتہ ہی نہیں گاؤں دیہاتوں میں ٹھیک اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس لاک ڈاؤن کی سچویشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی انڈسٹریز ہیں جن کو پارشلی اوپن کر دینا چاہیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ پورا لاک ڈاؤن اگر ایسے ہی رکھیں گے تو پریشانیاں اور بڑھتی رہیں گی تو کون سی ایسی انڈسٹریز ہیں جو پارشلی اوپن ہونی چاہیے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ انڈسٹری ہے ہیلتھ کی اس کو انسینٹیو دے دوائیوں کی فارمیسکل کمپنیز ہیں لیبارٹریز ہیں یہ یہ سب چیزیں اور ریسرچ سینٹرز جو ہیں جو ہمارے سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ریسرچ اپنے پڑھ کے محنت کر کے اب وہ ریسرچ سینٹرز میں بیٹھے ہوئے ریسرچ کر رہے ہیں دوائیاں بنانے ان کو سب سے پہلے انکاریج کریں فارمیسکل انڈسٹری کے بعد آپ آ جائیں جی کہ انڈسٹری کھانے پینے کی انڈسٹری جو خوراک کی انڈسٹری ہے کیوں کیونکہ یہ دکانوں کی سپلائی کنٹینیو رہنی چاہیے یہ نہ ہو کہ پیسہ ہو اور پیچھے سے سپلائی نہ ہو آج آپ بات کرتے ہیں نا ریٹس بڑھ کیوں رہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی یہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ اکنامکس کے ہر اسٹوڈنٹس کو پتا ہے کہ وے دیر از اے ڈیمانڈ دیر شوڈ بی اے سپلائی اینڈ امبیلنس آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ول کریٹ لاٹ آف پرابلمس فار دا کنزیومر ایز ویل ایز فار دا پیپل ہو آر ڈوئنگ دا پروڈکشن تو اس کی بیلنس رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے منی فلو اسٹیٹ بینک کا جو کام ہے منی فلو کو باقاعدہ دیکھے کہ جو کیش منی فلو ہے وہ پراپرلی موو ہو رہا ہو تو یہ انڈسٹریز ہیں فارمسکل ہو گئے پھر آپ کا فوڈ کا ہو گیا کیونکہ آپ کی ہیلتھ ہوگی تو پھر آپ آگے کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں آپ نے آن لائن سسٹم پہ آ جائیں ہر دکاندار کو آپ یہ کہیں کہ جی اپنی دکان کے پروڈکٹس جو ہے آن لائن کر دیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے میں ایک سمپل سی مثال دوں گا ایک کسی شاپنگ سینٹر میں جتنے بھی دکاندار ہیں ان کے آن لائن سسٹم تھے اور ہیں اس کو آن لائن کر دیں تو حکومت سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کیونکہ ایسا نہ کریں کہ اچانک کھول دیں کیونکہ وبا پھیل سکتی ہے آن لائن سسٹم کو اور ڈلیوری کو جو کہ اکثر آج کل بھی دنیا بھر میں ہو رہا ہے ڈلیوری سسٹم آن کر دیں ٹھیک ہے تاکہ دکاندار جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو ڈلیور کر سکے چاہے وہ جوتا ہو کپڑا ہو ہر چیز آن لائن کر دیں آن لائن کے اوپر لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور بچے بھی پیسے کما سکتے ہیں میں آج آپ کو بتا دوں یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا یوٹیوب چینلز پہ آپ جائیں ٹھیک ہے نا آپ آپ مختلف چیزوں کو آپ اپنا کریٹ کریں اس سے پیسے کما لیں مطلب میں کہہ رہا ہوں دور پاکستان کا ایسا آ گیا جس میں بچوں کو بڑوں کو مرد عورت ہر کسی کو کمانے کا سوچنا چاہیے اور اگر وہ نہیں سوچے گا تو وہ شروعات ہی نہیں کرے گا ہمارے یہاں کیا ہے سوچنے ہی نہیں دیتے یہ نہیں ہو سکتا اسٹاک ایکسچینج بیکار ہے انٹرنیشنل دنیا میں گولڈ بیکار ہے آئل بیکار ہے وہی دکان لگانی ہے وہ شٹر کھولنا ہے شٹر آپ کھولنے کا ایک زمانہ آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پہلے چھوٹی دکان تھی اب شاپنگ سینٹرز ہو گئے مال ہو گئے دنیا آگے نکل رہی ہے پچاس سال بعد ہم کہیں اور بیٹھے ہوں گے دنیا میں ہم ہوں گے نہیں پر دنیا کہیں اور بیٹھی ہوگی تو ہمیں اپنے آپ کو دنیا سے آگے بڑھ کے کام کرنا ہوگا اگر ہمیں جیتنا ہے کیونکہ اگر ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے تو ہم کچھ نہیں ہوگا اللہ نہ کرے یہ وبا کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ ہم افریقہ جیسا حال ہو جائے کیونکہ آج 
हमें अच्छे लीडर को हम जिसे कहते हैं ना आज जिसने अच्छा काम किया आज हम इस अच्छे लीडर को जिंदगी भर याद रखेंगे ये एक तारीख बनेगी ये आज का जो दिन है ये आज का जो दौर है ये एक तारीख बना रहा है आज हम तारीख बनाने बैठ रहे हैं आज हमारे बच्चे हाथ धो रहे हैं आज हम सोच रहे हैं कि वाकई में अल्लाह की तरफ जाए कारोबार करे तजारत करे सच बोले तो ये आगे इस तारीख को पढ़ा जाएगा और अगर हमने गलत काम किया तो हो सकता है कि आगे मुस्तबिल में लोग कहें कि ये कौम इसलिए तबाह हुई क्योंकि इसके अंदर वो सोचने का शूर नहीं था चलें शुक्रिया नदीम मौलवी साहब आपका टाइम का तो नाजीन आपने गुफ्तु सुनी नदीम मौलवी साहब की आ, कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स इन्होंने बोले कि आप घर बैठ के कैसे कारोबार कर सकते हैं लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस की वजह से वैसे ही आप घरों में महदूद हैं कारोबारें नहीं खुल रहे हैं दुकानें बंद हैं सारी तो आप इस चीज़ पर भी थोड़ा गौर वफिक्र कर सकते हैं आज तक के लिए इतना ही कल आपसे फिर मुलाकात होगी जब तक के लिए अल्लाह हाफ